كويس؟ في لقاء مع بين مع نافع والبشير قال مخصصات الاداريين والقياديين في الولايات تقارن مخصصات الوزراء. فمعناها في السودان انا حسب الحسبة انه في تقريبا 223 اداري في درجه وزير. في المخصصات يعني. يعني تقريبا لو حسبناها بنقول عندنا 223 وزير. لو لنا قارن دوله دوله يعني دخل دخل مليار دولار ولا 10 مليار دولار. هو لنا دوله مثلا دخلها السنوي 400 مليار يورو. 500 تقريبا 400 460 مليار يورو. الحكومه الاخيره دي لما جات خفضت عدد الوزراء من 15 الى 11. فنحن دولة بالفقر ده عندنا 66 وزير عشان يرضوا ناس بتاعين وزارة الكهرباء قسموها لأربع وزارات لدرجة إنه بقى فعلا فعالية إدارية ركبوا سلمانه بمليار و150 مليون دولار سنة ولا ثمانية شهور ما قادرين يركبوا الوصلات شوف الخلال يعني قسم الحاجة لدرجة إنه ما تقدر تساعدها فطرحوا الزيدة ما بيبشر بي خير طيب حيكون طبعا الوزير سابقا وزير وزير الماليه قال يا اخي مخصصات الدستورين دي دائما في الاقتصاديات طبعا يكبر لك الكلام حاجه بسيطه طبعا ممكن تكون حاجه بسيطه اذا الدوله مثلا زي انجلترا ولا هولندا ولا بلجيكا عدد اي دول مليون من الوزراء مليون دولار اذا هم 11 نفر وهي ميزانيات بتاعت التعليم 40 ولا 50 لكن تكون عندك 225 وزير كل زول مزاوج اثنين وثلاثة <تصفيق> وأصلا ميزانية الصحة ما بتحصل 500 مليون دولار ده ده ما تكونوا ميزانية وزارات يعني العدد الهائل لكن ممكن في دول لو متقدم الكلام صحيح حتى لو بتدي الناس بروش كثير ما يفرق لأن الناس بروش كثير لكن أنت أصلا مفلس وتدي الناس توزع الفلوس كلها على الوزارة وكذا فالمهم ده حاجة من التجارب الشخصية اللي مشيت اللي مثلها كمية من الشركات العاملة في المنطقة الصناعية في الدرومان تواجه إفلاس غير مسبوق تشريد العاملين عنده علاقة مباشرة بإنياب سعر الدولار الناس بتجيب قطع الغيار من برا بتجيب الدولة ما بتفتح الاعتمادات لأنها ما عندها في الطين تضطر تجيب لك قطع الغيار للمصنع ب 5 و 10 ب 5 دولار في حين إنك المفروض حق حسب اعتمادك على ثلاث اشياء تشتريها بجنيه ونص جنيه في الدولار فكل الاشياء دي لما يجي يحسب انا شفت لقيت بعض الاصدقاء ما في داعي لذكر اسمائهم يعني عندهم جلدوا ميزانيه عام عام كامل من العام في شهر 12 ده لقوا روحهم خسرانين مصانع تنتج عشرات المنتجات يعني من حلاوه وسكر وايه 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 ماشيين بالخسائر فاسهموا كل الناس مقررين انهم يخفضوا الانتاج بس عشان يحافظوا على الاسم لانه اي محاوله بتاعت انتاج وتوسع واستثمار ما حد يجيب حقها لانه انت بتجي بتشتري بضاعه في نهايه السنه ما بتقدر برضه الاستيراد نفس الاشكال في هولندا عندنا شركات عامله جدا في استيراد البطاطس احد الشباب عندنا مستثمر 100 100000 دولار 100000 يورو عشان يشتري اشياء باع وربحت لكن لما جاء لي يروح بس انا اشتري لانه ما تقدر تجيب الدولار اللي هو ما في دولار في اوروبا يعني. فده كلها مؤشرات خطيره جدا جدا الناس حتهجم على الاستثمار حتهجم على العمل حتهجم على ال... ال... وده بيخليك انت كدوله ما بتحصل ثاني على على عوائد ضريبيه وكذا. طيب قلنا ع... نمشي من مرحله التشخيص لحلول. انا بعتقد انه القوه الموجوده زي ما حللناها قبل فكريا ما عندها مصلحه. إن طيب قوة طائفية باني نفسها على الولاء على فقر الناس وغناها هي الجبهة الإسلامية بالطريقة اللي ما عندها أي طريقة لأن جربناها 22 سنة وشفنا آخر ميزانية لأن الميزانية عبارة عن فقر يعني ما في أي استثمار على الناس ما في أي أفق بتاع حلول أنا بعتقد إنه وجود قوة حقيقية مثلا سواء قوة الهامش سواء قوة أحزاب حديثة طبعا انا نصحتني انه يجوز لكن الاهم 
من كذا انه اي زول في خلص هو يمارس تغيير حقيقي يعني اهم من انه يكون في خلص الديمقراطي واحد انه الباقيين كلهم يكونوا ديمقراطيين لانه الليله الليله في تصريح اقتصادي ما في هذا ما في الناس اللي حقوقهم فالزول ده بينو ويسأل انه هو يقول لك كلام يقول لك سبب كلام نعم ماشي الى سبب الحكومه هو لازم الحكومه ولا له ماشي عارف بنت البشير يا اخي فبالضبط يعني بنت البشير يا هذا ابو محمد يعني لا يضيع الحق خلفه مطالب اخواننا الجنوبيين رغم نضال شديد جدا جدا في دولتهم وكسبوها الناس في الوسط وفي يعني جهه السودان الفضل ده في السودان الفضل المفروض تركز على يعني مع وجود الناس ما في لانه ده يعني مؤسسه مبنيه على الفساد والنهب لن تنصلح اطلاقا اصلا في ظل عدم وجود قضاء مستقل يعني طيب الحكومه زي ما قلت اولويه قصوى لكن الحكومه واحده وثانيه من الناس تكنوقراط زي ما حصلت الحكومه الايطاليه المؤخره اللي بعد سيريا في الاسباني يقول لك ناس محترفين في عدد كده يمشوها على الاقل لمده خمس سنين لغايه ما الناس تقدر تشم هواء شويه وجود حكومه زي دي بتفتح المجال لجدول التدين اللي هو راكمان نازل علينا استلم السلطه ب 12 مليار دولار ديون حيخلوا السلطه ان شاء الله ب 40 يعني اسرائيل ب 40 39 مليار وهم ما حيقدروا يسددوا حيزيدوا على 30 اصلا وزي ما قال عندنا واحد اصدقائنا السياسيين قال انهم انهم يبيعون المستقبل. انا بقول لك احنا عملنا لكم سد مروي هم عاملين سد مروي بدين ما تصدق بترول ما دخل في اي حاجه لا بترول برا 55 برا طيب المهم فهم المستقبل بتاع ابنائنا ده بايعين بايعين الاراضي بايعين يعني بالنسبه لسد مروي نعم سد مروي ده يعني اصلا ما يعني ما يعني